je vais te raconter une petite histoire. Écoute bien. Alors tu vois, j'étais dans ma voiture. C'est une histoire courte, ne t'inquiète pas. Donc j'étais dans ma voiture, ma voiture rouge, bref, bah, c'est pas important. Et là, il y a quelqu'un qui tape sur ma vitre. Et puis qu'est-ce que je vois Un gros masque de clown. J'ai eu super peur. Mais bon, j'ai descendu ma vitre quand même. Et en fait, c'était Yann. Cette histoire, elle est pleine de petits mots que les Français utilisent beaucoup, mais qu'on n'apprend pas forcément. Ce sont des mots qu'on utilise particulièrement quand on parle vite et quand on raconte une histoire. Dans cette vidéo, je vais t'en apprendre quelques-uns. Le premier, c'est « alors ».« Alors »,« alors », on l'utilise pour commencer une histoire. Quand on se pose pour faire quelque chose, on dit « alors ». Par exemple, quand j'ai commencé mon histoire, j'ai dit « alors ». J'étais dans ma voiture. Je commence mon histoire, je dis « alors ». Je veux que tu m'écoutes, je dis « alors ». Donc, on l'utilise pour donner une conséquence. On dit « je suis malade, donc je ne viendrai pas ». Mais souvent, à l'oral, on va l'utiliser pour reprendre l'attention, pour redémarrer quelque chose. On s'est arrêté et on démarre à nouveau. On dit « donc ». Dans mon histoire, par exemple, je me suis arrêté pour dire « ne t'inquiète pas, c'est une histoire courte ». Donc j'ai arrêté l'histoire pour te dire que ce n'est pas une histoire longue. Et donc pour reprendre l'histoire, je dis « donc j'étais dans ma voiture ». Bref, c'est un petit mot qui veut dire « court ». On l'utilise pour dire que quelque chose ne dure pas longtemps. Ce n'est pas un temps long, c'est un temps bref, c'est un temps court. Dans une histoire, on va euh, l'utiliser pour « couper court à quelque chose ». Est-ce que tu connais cette expression Couper court, ça veut dire arrêter. Ça veut dire arrêter quelque chose, arrêter soudainement quelque chose avant la fin. Couper court. À l'oral, donc, on va utiliser bref pour changer de sujet, pour arrêter quelque chose. Par exemple, dans mon histoire, j'étais en train de raconter, de dire que ma voiture était rouge. Mais j'ai dit bref, ce n'est pas important. La couleur de ma voiture n'est pas importante, donc j'arrête de parler de la couleur de ma voiture et je commence l'histoire. Et là et là, c'est l'équivalent à l'oral de « soudain ».« Soudain », c'est plutôt formel. Donc, à l'oral, on va plutôt utiliser « et là ». On l'utilise pour dire que quelque chose d'important se passe. « Et là », l'action s'arrête. « Et là », il y a quelqu'un qui tape sur ma vitre. « J'étais dans ma voiture. »« Et là », il y a quelqu'un qui tape sur ma vitre. « Et puis. »« Et puis. » Parfois prononcé « et puis. »« Et puis. »« Et puis. » Et puis, c'est différent. Et puis et et là sont assez similaires. Dans une histoire, on va utiliser l'un et l'autre en fonction de ce qu'on a utilisé pour ne pas se répéter. On va utiliser et là, et puis, et puis, et là, et puis, etc. On va utiliser et puis pour passer à l'action suivante, pour raconter la suite. Et puis, qu'est-ce que je vois Et puis, qu'est-ce que je vois Je suis dans ma voiture, il y a quelqu'un qui tape. Et puis Qu'est-ce que je vois Mais bon, mais bon. Mais bon, c'est vraiment du français oral et on va l'utiliser pour dire qu'on fait quelque chose même si c'est difficile. Mais bon, je me résigne. Mais bon, je descends ma vitre quand même. Je descends ma vitre même si j'ai peur. J'ai peur, mais je descends ma vitre. Mais bon, je descends ma vitre quand même. En fait... En fait, c'est vraiment très intéressant parce qu'il te permet de révéler quelque chose. Je t'en avais parlé dans ma vidéo sur les alternatives à parce que, elle est là, euh, si ça t'in... là ou là, je ne sais plus. Euh, quelque part sur la vidéo, bref, si tu veux aller voir cette vidéo, elle est très intéressante aussi, les alternatives à parce que. En fait, te permet de révéler la vérité. La vérité est cachée et je vais te la donner en disant en fait. Ici, on révèle... Qui est sous le masque On dit en fait, c'était Yann. C'était pas un clown, c'était Yann. Laisse-moi te raconter cette histoire encore une fois. Alors tu vois, j'étais dans ma voiture. C'est une histoire courte, ne t'inquiète pas. Donc, j'étais dans ma voiture. Ma voiture rouge. Bref, c'est pas important. Et là, il y a quelqu'un qui tape sur ma vitre. Et puis qu'est-ce que je vois Un gros masque de clown. J'ai eu super peur. Mais bon. J'ai descendu ma vitre quand même, et en fait, c'était Yann. Ce n'est pas vraiment une très bonne histoire, mais ça te donne une idée des mots 
que les Français vont utiliser à l'oral. Si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, j'ai toute une playlist euh, dédiée à ce sujet. Et moi, je te dis à la prochaine sur Just French It.